hela lazima e, irudishwe pia kwenye mfumo wa jinsi ambavyo kupata viongozi mfumo uliotengenezwa na rasimi ya pili ulikuwa ni mfumo ambao ungetusaidia kuweza kupata asilimia hamsini ya wanaume na asilimia hamsini ya wanawake katika uongozi hasa uongozi wa juu kama wabunge na vitu kama hivyo lakini hii pendekezwa hilo hivyo vyote vikawa vimeondoka na tukao tumesifiwa sana kwamba hii katiba imewa Hasa ukienda kusoma tupo kwa vipi? Huoni tulipo. Na jinsi tutakavyoweza kudai hizo haki tunazoambiwa tupo. Kwa hiyo pale ndio kawa tumefikiria sasa kinachofuata ni kupiga kura ya maoni. Sasa kwenye kupiga kura ya maoni tunasemaji. Baada ya kuchakata mchakato wote huu mwaka 2011 mpaka tumefikia huyo ulikuwa mwaka 2014 kama tungeweza kupiga kura ya maoni. Hii hi katiba tuikubali iliyopendekezwa na hapo pia tukawa tumegawanyika kuna ambao walikuwa wanaisifia sana hii katiba kuna waliokuwa wanaisifia kweli jamani na kushangaa watu wasioisifia mna matatizo gani mnataka nini na kuna ambao tulikuwa tumechambua na kuona kwa kweli kile tulichokuwa tunakigundua tulichokuwa tunakitafuta tangu mwaka tano huo sisi tulipoanza kama shirika sicho kwa hiyo hatuwezi kukubali tu ili bora liende lakini sasa tunafanyaje tukaanza sasa kutoa elimu tukatengeneza machapisho ya kuonyesha mambo kumi ambayo tunayaona yanakasoro katika katiba pendekezwa na mapendekezo yetu kwamba ni nini kingefanyika hii katiba pendekezwa ingekuwa ni bora zaidi lakini pia jambo kubwa ni kwamba katiba ile haikupatikana kwa mwafaka na kama haikupatikana kwa mwafaka bado haiwezi kuwa ikaturidhisha kwa sababu wale waliotoka bungeni nao wana watu wanao waongoza wana watu wanaowafuata ambao ni wengi pia kama mwalimu alivyoona hatuwezi kudharau asilimia ishirini ndivyo hivyo ilivyo kwenye swala la katiba inatubidi wote tuwe tumeridhia najua hatuwezi kukubaliana mia kwa mia lakini yale mambo makubwa ya msingi tuwe wote tume tumeridhika na kusema afadhali hapo hamna shida kwa hilo ah mengine pole pole lakini sasa kwa kiasi kikubwa mengi yalikuwa siyo sasa pale tukawa tu kwanza kuna sheria zikuwa tayari zimeshapitwa na wakati na mtandao na ni mchakato ule ukasimama mchakato ulisimama kwa sababu walisema tume inajiandaa sasa na uchaguzi na bahati mbaya tukakubaliana kwamba kweli twende kwenye uchaguzi bila kufikia hiyo katiba mpya tukaenda kwenye uchaguzi Chaguzi ukaisha mwaka 2015 chaguzi uliisha tukapata uongozi mpya tukapata serikali inaitwa serikali ya awamu ya tano. Sasa baada ya serikali ya awamu ya tano kuja nadhani tulikuwa sana sana tunasubiri sasa tunainukaje hapa tunaendaje na katiba yetu pendekezo. Tunaenda nayo tunaikataa tunaikubali lakini ilikuwa tuende mahali. Lakini tumeona kimya tukaona kimya tukaanza kuulizia tukaanza kudodosa tukasikia matamko yakisema kwamba hiyo haikuwa kipaumbele haikuwa kipaumbele kwa hiyo sio kitu cha maana sasa hivi kwanza tufanye kazi si ndio fanye kazi ya mambo ya katiba baadaye ingaji nimesikia kwenye e, budget mwaka huu kuna budget ya kusaidia kufufua huo huo mchakato kwa hiyo ndio hapo tulipo tulipofikia na kama mnavyoona changamoto kubwa ya kwanza ilikuwa ni kwamba watu walikuwa hawafahamu katiba na hawakujua katiba inawahusu nini. Watu walivyoifahamu katiba mchakato ukaanza sasa tumepata shida kwamba huu mchakato haukwenda na zile kauli na mambo waliokuwa wamependekezwa. Kwa sababu kama mnakumbuka tulivyopata hiyo rasimu ya pili karibu watu wengi waliisifia sana. Maandiko mengi yaliandikwa sana kuisifia hiyo rasimu ya pili. Na wengine wakasema ni rasimu ya kimapinduzi. Imekuwa ni rasimu ya kimapinduzi. Kwa hiyo kama ilikubalika namna ile, ingechukuliwa ile bunge la katiba likaiangalia ikapitia ikarekebisha tu mambo ambayo yale madogo madogo si kwenda kuondoa yale mambo ya msingi ambayo wala jingine. Sasa leo bao wameichambua vizuri sana e, huu mchakato mimi nimeongea tu 
kihistoria mimi ni mwana historia nimejaribu kuweka historia tu ya kule tulikotoka na kwa nini tunataka katiba mpya kuna wengine pia mpaka leo hawajui kwa nini kwani si tunaendelea kuishi e, kuna mmoja nadhani wa viongozi wetu alizungumza mnaona mambo ya katiba naona wenzetu Kenya e, wenzetu Kenya wana katiba mpya na muone mambo ambayo yametokea kwa mfano e, jaji mkuu kuweza kusimamisha uchaguzi E, na uchaguzi ukarudiwa hilo sio kitu kinachowezekana kiraisi sasa kwa wale ambao walibidi warudie uchaguzi wanaona ah hii mambo ya katiba inatusumbua mnaona e, fedha zetu zinaliwa ni tunaharibu pesa lakini lile ni jambo kubwa sana lililotokea ni jambo kubwa sana kwamba mkifanya vibaya mtaharibu pesa mkifanya vibaya kuna chombo kinachoweza kuambia hapa mmefanya vibaya hatuwezi kuendelea namna hii hiyo ndio misingi inayowekwa na na katiba ambayo inatusaidia pia kuwa na heshima ya utawala wa sheria kwa mfano chaguzi kila mara zinalalamikiwa chaguzi zina zinaibiwa uchaguzi e, kura zimeibiwa kura zimeibiwa na kama ikithibitika hivyo kama uchaguzi utafutwa hiyo inaweza kuwasaidia watu kuwa na heshima kidogo ya kuheshimu kura watu wanazoenda kusimama mistari na kuingiza kwenye lile boxi kuliko kuiba kura lakini zikiibiwa Watu wakaendelea kuiba kura wakapata uongozi basi mambo yanakuwa vizuri na ndio maana kwenye hizi e, rasimu swala la kuwa na tume ya uchaguzi iliyo huru ilikuwa ni swala la msingi sana swala la msingi ili tukifanya chaguzi hamna kitu kinachosikitisha kama vile tunavyokazana kweli kwenda kuchagua watu alafu mnavyokwenda kuchagua uchaguzi unakuwa ndivyo sivyo haipendezi kabisa mimi nili tulisima, tuliangalia uchaguzi huu wa mwisho unaitwa uchaguzi mdogo eh mnaita uchaguzi mdogo eh? hapo Kinondoni mambo tuliyaona saa nyingine kuongea unasikia kizunguzungu kura box la kura hiyo linabebwa linakimbizwa haikusikia hiyo yani utafikiri ni wakati nilipokuwa mdogo tukicheza ili kumkomesha mwanzio mna boxi la kura linaibiwaje watu wanabeba hivi hivi tumesimama pale tunaangalia limeondoka alafu linarudishwa na gari jingine alafu tunaendelea mbele kwa mbele jamani na mtu anayetangaza hivyo pia anapata matatizo kwa hiyo lazima tuondoke hapo lazima tupate ustaarabu kwenye mambo hatuwezi kuwa na demokrasia za uongo kama hizo make ile ni kukosa ustarabu kitu kama kile hakipaswi kuvumiliwa haiwezekani mtu gani wewe alikuwa kichao nani anabebaje sanduku la kura watu walizopiga anaenda nalo huko alafu anarudi mnasema ni lile lile tunajuaje ni lile lile vitu kama hivyo vitu vingi kwa mfano pia katika uchaguzi ule mambo aliyonitisha sana ni jinsi ambavyo kulikuwa na kujilinda ya kura kwenye yale maeneo mimi nilikopita wengi sana kwa nini kura ni zetu tunene kwa hiyo vitu kama hivyo tukijitahidi tukapata e, katiba hiyo mpya ikaheshimiwa ikaweka misingi mizuri kwenye kila eneo mimi nadhani tutaenda vizuri najua kabisa haiwezi kuwa mia kwa mia na ndio maana unakuta sasa wengine watawala wanasema hakuna mahali mambo ni mazuri kabisa hata ukienda Marekani sasa kama kule Marekani mambo ni mabaya na sisi tuchukue mabaya Tunatakiwa kuwa na mambo mazuri tena tuyatengeneze ya kwetu mazuri. Watu waige waje waige kwetu, si ndio? Waige kwetu. Kwa nini tuende kuiga kwa watu? Na sasa tunaiga vitu vibaya. Tunaiga vitu vibaya. Mbona wale wamefanya hivyo? Wafanye bila lakini sisi wa Tanzania. Kwanza sisi kama wa Tanzania tu sasa tukiukoleza vizuri na kuwa na katiba Kwa hiyo kwa hali hii ambayo mtiba ya wananchi za binadamu ni tunataka upatikanaji wa katiba ya watu inayotokana na watu wenyewe tangu mwaka huo mpaka leo na bahati nzuri hatujakata tamaa na ndio maana mkurugenzi ana anaya ni ajenda yake Uh, katiba wakati wa huo mchakato kwa hiyo nadhani anaoelewa vizuri na atakimbia nao hasa kutokana na mawazo mazuri tutakayopata kutoka kwenu.